வணக்கம் புதுகேன் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா நிலவரம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாடாளுமன்ற அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை அத்தியாவசியப் பொருட்களை பதுக்கினால் ஏழு ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரிக்கை மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களையும் மூட வேண்டும் மத்திய அமைச்சர்கள் குழு பரிந்துரை கொரோனா தொற்றுக்கு தனியார் ஆய்வகங்கள் இலவச பரிசோதனை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு கோவிட் பாதிப்பு சுமார் மூன்று கோடி ஹைட்ரோகுளோரோகுயின் மாத்திரைகளை இந்தியாவிடமிருந்து வாங்கியது அமெரிக்கா சீனாவில் ஊரடங்கு தளர்வு எழுபத்தி மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு ஊகான் நகரில் இயல்பு நிலை திரும்பியது மக்கள் பயணத்தை தொடங்கினர் இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவுவதை தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாடாளுமன்ற அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையின் போது அரசு தரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் விரிவாக எடுத்துரைத்தார் இந்த ஆலோசனையில் காங்கிரஸ் சார்பில் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் அஇஅதிமுக சார்பில் நவநீத கிருஷ்ணன் திமுக சார்பில் அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற கட்சித் தலைவர் டி ஆர் பாலு மற்றும் சிவசேனா சமாஜ்வாதி ராஷ்டிரிய ஜனதாதள் பிஜு ஜனதாதள் ஆகிய கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்தனர் திமுக சார்பில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவர் டி ஆர் பாலு வறுமை கோட்டிற்கு கீழே வசிக்கும் மக்களுக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டுமென பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியதாக பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் ஏற்கனவே முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர்கள் பிரதிபா பாட்டீல் பிரணாப் முகர்ஜி முன்னாள் பிரதமர்கள் தேவகவுடா மன்மோகன் சிங் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனை நடத்தியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஊரடங்கை பயன்படுத்தி அத்தியாவசியப் பொருட்களை பதுக்கி வைத்தாலோ அல்லது கள்ளச் சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்தாலோ கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் ஊரடங்கு காலத்தில் பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழ் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் மருந்து மற்றும் மருத்துவ சாதனங்களை உற்பத்தி சரக்குகளை எடுத்துச் செல்லுதல் மற்றும் இது தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஆனால் தொழிலாளர்கள் வருகை குறைவு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் குறைந்த அளவே உற்பத்தி நடைபெறுவதாக தகவல் வெளியாகியிருப்பதை எடுத்துரைத்துள்ள அவர் அத்தியாவசியப் பொருட்களை சிலர் பதுக்கி வைத்து கள்ளச் சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதால் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விலை உயர்ந்து வருவதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் எனவே அத்தியாவசியப் பொருட்களை சேமித்து வைப்பதற்கான அளவு மற்றும் விலை நிர்ணயம் செய்வதோடு உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் விநியோகஸ்தர்களிடம் ஆய்வு செய்யுமாறும் உள்துறை செயலாளர் தமது கடிதத்தில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அரசின் நடவடிக்கைகளை மீறி அத்தியாவசியப் பொருட்களை பதுக்கி வைத்து கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்வோர் மீது அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டத்தின் கீழ் ஏழு ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிப்பது உள்ளிட்ட கடும் நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் பொதுமக்களுக்கு நியாயமான விலையில் தாராளமாக கிடைப்பதை உறுதி செய்ய தலைமைச் செயலாளர்கள் நேரடி கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அந்த கடிதத்தில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்புக்கான பரிசோதனைகளை அனைத்து மக்களும் கட்டணமின்றி மேற்கொள்வதை உறுதி செய்யுமாறு மத்திய அரசை உச்சநீதிமன்றம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் அசோக் பூஷன் மற்றும் ரவீந்திர பட் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு தனியார் ஆய்வுக்கூடங்களில் இலவசமாக பரிசோதனை மேற்கொள்ள அனுமதிக்குமாறும் இதற்கான கட்டணத்தை அரசை செலுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை பரிசீலிக்குமாறும் அரசை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தனியார் ஆய்வுக்கூடங்கள் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதை அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் நீதிபதி அசோக் பூஷன் தெரிவித்தார் இந்த விசாரணையின் போது மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான சோலிசிட்டர் ஜெனரல் நீதிமன்றத்தின் யோசனைகளை அரசிடம் தெரிவிப்பதாக கூறினார் 
பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு நபர் ஒருவருக்கு ஐந்து கிலோ உணவு தானியங்கள் வழங்குவதற்காக ஏதுவான போதுமான இருப்பை இந்திய உணவுக் கழகம் மாநிலங்களுக்கு அனுப்பியுள்ளது இதன் மூலம் பயனாளிகளுக்கு தடையின்றி உணவு தானியங்கள் கிடைக்கும் என்று இந்திய உணவுக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த திட்டத்தின் கீழ் இந்திய உணவுக் கழகத்திடமிருந்து உணவு தானியங்களை பெறும் நடவடிக்கைகளை உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் தெலுங்கானா ஹிமாச்சல பிரதேசம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்கள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன அடுத்த சில நாட்களில் அனைத்து மாநிலங்களும் உணவு தானியங்களை விநியோகிக்கும் பணிகளை தொடங்கும் என்று தெரிகிறது இதற்கேதுவாக இந்திய உணவுக் கழகம் போதுமான உணவு தானியங்களை அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அனுப்பியுள்ளது நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஒராயிரம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்களை அனுப்பி வருவதாக உணவுக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் தேவைப்பட்டால் உணவு தானியங்களை கூடுதலாக வழங்க தயாராக உள்ளதாகவும் இந்திய உணவுக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை விடுமுறை அளிக்குமாறு பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையிலான மத்திய அமைச்சர்கள் குழு அரசுக்கு பரிந்துரைத்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக ஏற்கனவே பள்ளி கல்லூரி பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளிட்ட நாடு முழுவதும் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களும் மூடப்பட்டு ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை தேர்வு நடத்தாமலேயே தேர்ச்சி அடைய செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை பயில்வோரை தேர்ச்சி அடைய செய்யுமாறு மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இந்நிலையில் கொரோனா தொடர்பான மத்திய அமைச்சர்கள் குழு கூட்டம் புதுதில்லியில் நடைபெற்றது பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதில் தற்போதைய ஊரடங்கு காலம் முடிவடைய உள்ள இம்மாதம் பதினான்காம் தேதியிலிருந்து மேலும் நான்கு வாரங்களுக்கு அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள் வணிக வளாகங்கள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களை திறக்க அனுமதிக்கக்கூடாது என்று அரசுக்கு பரிந்துரைத்துள்ளதாக தெரிகிறது தடை உத்தரவை மீறி வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் வணிக வளாகங்களில் மக்கள் கூடுகின்றனரா என்பதை ட்ரோன் மூலம் கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அமைச்சர்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது மேலும் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து எப்படி மீண்டு வருவது மக்கள் தொடர்ந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறாமல் இருப்பதை ஊக்குவிப்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து அமைச்சர்கள் கருத்து தெரிவித்ததாக அமைச்சர்கள் குழுவின் தலைவரான ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் தொற்று வேகமாக பரவி வரும் தற்போதைய சூழ்நிலையில் மாநில அரசுகள் தங்களுக்கு வசதியான பகுதிகளில் இரத்த பரிசோதனை மையங்களை அமைப்பதற்கு எந்தவித தடையும் இல்லை என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகமான ஐசிஎம்ஆர் தெரிவித்துள்ளது புதிதாக அமைக்கப்படும் பரிசோதனை மையங்கள் ஐசிஎம்ஆர் ன் வழிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று அந்த கழகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் ரத்த மாதிரிகளை சேகரிக்கும் போது ஐசிஎம்ஆர் பரிந்துரைத்துள்ள தனிநபர் பாதுகாப்பு சாதனங்களை அவசியம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்தந்த மாநில அரசுகள் இந்த பரிசோதனை மையங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் இந்த மையங்களில் அரசு பரிந்துரைத்துள்ள நடைமுறைகளின்படி தொடர்ந்து கிருமி நாசினி தெளிப்பு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது உயிரி பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் ஐசிஎம்ஆர் வெளியிட்டுள்ள பரிந்துரையில் கூறப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் உள்ள ரயில்வே தொழிற்சாலைகளை கொரோனா தடுப்பு தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்கள் உற்பத்தி முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதையடுத்து ரயில்வே அமைச்சகத்திற்கு உட்பட்ட பல்வேறு உற்பத்தி நிறுவனங்களும் கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொள்ளும் விதமாக பல்வேறு கொரோனா தடுப்பு சாதனங்கள் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளன முதற்கட்டமாக ரயில் பெட்டிகள் கொரோனா அவசர வார்டுகளாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் மருத்துவமனைகளில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய கட்டில்கள் முகக்கவசங்கள் போன்றவற்றை தயாரிக்கும் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றன குறிப்பாக ரயில்வே மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றும் மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு தேவையான தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்கள் தயாரிக்கும் பணியும் முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது சென்னை ஐசிஎஃப் உள்ளிட்ட நாட்டின் பதினேழு இடங்களில் உள்ள ரயில்வே தொழிற்சாலைகளில் தினந்தோறும் ஆயிரம் தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இத்தகைய கவசங்கள் நாட்டின் பிற மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றுவோருக்கும் வழங்க ரயில்வே துறை பரிசீலித்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது மகாராஷ்டிராவில் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து பதினெட்டு பேர் இந்த தொற்றால் பாதிப்படைந்துள்ளனர் இம்மாநிலத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது அதற்கடுத்தபடியாக தலைநகர் தில்லியில் ஐநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
மகாராஷ்டிராவுக்கு அடுத்தபடியாக தமிழகத்தில் அறுநூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் இந்த தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது ஐயாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நானூற்று இரண்டு பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முன்னூற்று இருபத்தி ஆறும் தெலுங்கானாவில் முன்னூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று மட்டும் அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் நோய் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுநூற்று தொன்னூறாக அதிகரித்துள்ளது என்று கூறினார் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அறுபத்தி நான்கு வயதுடைய பெண் ஒருவர் நேற்று உயிரிழந்துள்ளதாக அவர் கூறினார் தமிழகம் முழுவதும் பதினைந்து லட்சம் வீடுகளில் ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் மக்களிடம் கொரோனா தொற்று அறிகுறிகள் இருக்கிறதா என்ற ஆய்வு நடைபெற்றுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று பதினாறு பேருக்கு இருபத்தி எட்டு நாள் கண்காணிப்பு நிறைவு பெற்றிருப்பதாகவும் அறுபத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் வீட்டு கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்றால் உலக அளவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி இரண்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இந்த தொற்றால் பதினான்கு லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மூன்று லட்சத்து இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தி வரும் கொரோனா வைரசால் அமெரிக்காவில் நேற்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் நியூயார்க் நகரில் மட்டும் நேற்று எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இந்த வைரஸ் பாதிப்பால் உயிரிழந்தனர் அந்நாட்டில் நேற்று ஒரே நாளில் இருபத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது ஸ்பெயினில் இந்த தொற்றால் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஓராயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பதினான்காயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பதினேழாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்கா ஸ்பெயின் இத்தாலி ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக கொரோனா தொற்றால் பிரான்சும் மோசமான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் பேர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உயிரிழப்பு பத்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது பிரான்சில் ஒரே நாளில் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் ஜப்பானில் கொரோனா தொற்றால் நான்காயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டில் தொன்னூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்த தொற்றை கட்டுப்படுத்த தலைநகர் டோக்கியோ உள்ளிட்ட அந்நாட்டின் ஆறு முக்கிய பகுதிகளிலும் பிரதமர் ஷின்சோ அபே அவசர நிலையை பிரகடனம் செய்துள்ளார் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் ஒரே நாளில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்தை தாண்டியுள்ளது அந்நாட்டில் இந்த தொற்றுக்கு இதுவரை ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் டென்மார்க்கில் ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்களில் இருநூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு தொற்று ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இதையடுத்து கட்டுப்பாடுகள் படிப்படியாக தளர்த்தப்படுவதாகவும் டென்மார்க் அரசு கூறியுள்ளது முதற்கட்டமாக பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்றும் வணிக வளாகங்கள் மற்றும் உணவகங்கள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் அந்நாட்டு அரசு கூறியுள்ளது சிங்கப்பூரில் பதினோரு இந்தியர்கள் உட்பட நூற்று பேருக்கு நேற்று கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் ஆயிரத்து நானூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு ஜாதி மதம் பாராது அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார் சென்னையில் உள்ள அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் பொதுமக்களுக்கு விநியோகிப்பதற்கான மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய மோடி கிட் பைகளை பிஜேபி மாவட்ட தலைவர்களிடம் அவர் ஒப்படைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் தமிழகம் முழுவதும் பிஜேபியின் அனைத்து பிரிவினரும் நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறினார் அதன்படி இன்று சென்னை உட்பட ஏழு மாவட்ட தலைவர்களிடம் ஆயிரத்து ஐநூறு மோடி கிட் பைகள் வழங்கியுள்ளதாகவும் அதில் ஒரு குடும்பத்திற்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கியுள்ளதாகவும் கூறினார் மாநிலம் முழுவதும் ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரம் பைகளை வழங்க உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் 
கொரோனா அறிகுறி உள்ள அனைவரும் தாமாக முன்வந்து பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டுமென அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இந்த பாதிப்பு ஜாதி மதம் பார்த்து வராது என்றும் அவர் கூறினார் தமிழக அரசு கேட்டுள்ள நிதியை மத்திய அரசு பரிசீலனைக்கு பின் ஒதுக்கும் என்று முருகன் கூறினார் இந்த கொரோனா தாக்கம் உள்ளவங்க யாராக இருந்தாலும் கூட அவங்க வாலண்டியராக வந்து அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டு போகணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் அனைவருமே ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகணுன்றதை நானும் பல முறை இப்போ என்னுடைய அறிக்கைகளில் சொல்லியிருக்கேன் அனைவரும் ஒத்துழைக்கணும் இது கொரோனான்ற வைரஸை வந்து நாம் துரத்தி அடிப்பதற்கு அதை வந்து ஒழிக்கிறதுக்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மத்திய அரசாங்கம் நம்மளுடைய மாநில அரசாங்கம் எடுத்திருக்கு மக்கள் அனைவரும் ஒத்துழைக்கணும் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் பதினோராயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் அப்பகுதியில் உள்ள பேருந்து நிலையத்தில் செயல்பட்டு வரும் தற்காலிக காய்கறி சந்தையில் நகராட்சியுடன் இணைந்து ரோட்டரி சங்கத்தினர் அமைத்துள்ள கிருமிநாசினி அரங்கை அமைச்சர் இன்று திறந்து வைத்தார் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு வேளாண்மை தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் விளைவிக்கப்பட்ட காய்கறிகளை நடமாடும் காய்கறி வாகனம் மூலம் விற்பனை செய்யும் பணியையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்திலிருந்து கொரோனா வைரஸ் பரிசோதனைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்ட மூன்று பேருக்கு தொற்று இல்லை என முடிவு வந்துள்ளதாக கூறினார் இப்பகுதியில் பதினோராயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் கால்நடைகளுக்கு தீவனங்கள் கொண்டு செல்ல முப்பத்தி மூன்று பேருக்கு அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் அரசு மருத்துவமனை தற்காலிக காய்கறி சந்தை ஆகிய இடங்களில் கிருமி நாசினி அரங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் மூன்று பேர்களுக்கு இந்த வைரஸ் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து நம்முடைய பெருந்துறை ஐஆர்டியில் கொண்டு வந்து அவர் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சேர்க்கப்பட்ட மூன்று பேர்களும் இன்று அந்த வைரஸ் இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகிய கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் இருக்கின்ற அந்த மூன்று பேர்களுக்கும் கொரோனா வைரஸ் இல்லை என்பதை ஊர்ஜிதம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல நம்முடைய பகுதியை பொறுத்தவரையிலும் பதினோராயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஒரு பேர்கள் தனிமைப்படுத்தி தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் பொருள்கள் அனைத்தும் அங்கே வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் இம்மாவட்டத்தில் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் பதினைந்து பேருக்கான பரிசோதனை முடிவுகள் வரவேண்டியுள்ளதாகவும் ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என்பது ஆய்வின் முடிவில் அறியப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இம்மாவட்டத்தில் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் ஊரடங்கு உத்தரவு காலத்தில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை பதுக்கினால் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் கூறியுள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் உள்ள மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் இன்று ஆய்வு செய்த அவர் மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் மருத்துவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் தொடர்ந்து மருத்துவமனை நுழைவு வாயிலில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கிருமி தொற்று தடுப்பு பாதையை திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் பொதுமக்கள் போதிய ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருவதாக தெரிவித்தார் மருத்துவர்கள் தன்னலமற்ற சேவையை வழங்கி வருவதாக கூறிய அவர் ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் இதன்படி இரண்டு கோடியே ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் குடும்ப அட்டைகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தொடர்ந்து அத்தியாவசியப் பொருட்களும் வழங்கப்படும் என்று அவர் கூறினார் கொள்முதல் விலையை பொறுத்து விற்பனை விலையை வியாபாரிகள் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்றும் கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் கொள்முதல் என்ன விலையோ கொள்முதல் இருந்து விற்றுமுதல் இதுதான் வந்து நிலைமை இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் அதிக விலைக்கு விற்கக்கூடாது என்பது வந்து ஒரு கண்டிப்பான ஒரு நடவடிக்கையாக இருக்க வேண்டும் யாராக இருந்தாலும் சரி பதுக்குவதோ வாங்குற விலையோடு குறைச்சு கொடுங்க அப்படின்னு யாரும் கேட்க முடியாது திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவு குறித்து இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் வி வி கோவில் தெரு வி எஸ் முதலி தெரு பஜார் ரோடு ஆகிய பகுதிகளுக்கு சென்ற அவர் அத்தியாவசியப் பொருட்களான பால் மளிகைப் பொருட்கள் ஆகியவை தங்கு தடையின்றி பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கிறதா என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டாா் 
அரசு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டும் கடைகள் செயல்படுகிறதா என்பது குறித்து அவர் விசாரித்தார் தொடர்ந்து பொதுமக்களிடம் உரையாடிய அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறும்போது கட்டாயம் தனிமனித இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டுமென வலியுறுத்தினார் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை குறித்தும் பொதுமக்களிடம் அவர் கேட்டறிந்தார் பின்னர் சுப்பிரமணிய கோவில் தெரு பஜார் ரோடு பகுதியில் ஐநூறு மாற்றுத்திறனாளிகளின் குடும்பங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களையும் மு ஸ்டாலின் வழங்கினார் வேலூரில் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் வேலூர் சைதாப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஐந்து வயதுடைய ஆண் ஒருவர் சளி காய்ச்சல் காரணமாக கடந்த ஒன்றாம் தேதி வேலூர் சி எம் சி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார் நேற்றிரவு அவர் மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்த நிலையில் அவரின் இரத்த மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டதில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது உயிரிழந்தவர் சி எம் சி மருத்துவமனை அருகில் தீக்கடை நடத்தி வந்தது விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது உயிரிழந்தவர் எந்தவொரு வெளிமாநிலத்திற்கோ வெளிநாட்டிற்கோ செல்லவில்லை அவருக்கு எவ்வாறு வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டது என்பது குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அவரின் குடும்பத்தினர் மற்றும் அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை தனிமைப்படுத்தி கண்காணிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது சி எம் சி மருத்துவமனை அருகில் டீக்கடை நடத்தி வந்தவர் உயிரிழந்ததை அடுத்து அப்பகுதிக்கு தேவையில்லாமல் யாரும் செல்லக்கூடாது என காவல்துறையினர் கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கிறார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் இருபத்தி ஏழு பேருக்கும் வேலூரில் ஐந்து பேருக்கும் திருப்பத்தூரில் பதினோரு பேருக்கும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரவையுடன் இணைந்து சுமார் ஏழாயிரம் நடமாடும் மளிகை காய்கறி கடைகள் தொடங்கப்படும் என மாநகராட்சி ஆணையர் கோ பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதற்கு மட்டும் பொதுமக்கள் வெளியே வரலாம் என்றும் அப்போதும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அரசு அறிவுரை வழங்கியுள்ளது பொதுமக்கள் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்க ஏதுவாக எழுபத்தி ஐந்து இடங்களில் சந்தைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அங்கு சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநகராட்சி கூறியுள்ளது இந்நிலையில் நடமாடும் மளிகைக் கடை அமைப்பது குறித்து தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளுடன் மாநகராட்சி ஆணையர் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இதன்படி ஐந்தாயிரம் மூன்று சக்கர சைக்கிள்கள் மற்றும் இரண்டாயிரம் மோட்டார் வாகனங்கள் மூலம் நடமாடும் மளிகை மற்றும் காய்கறி அங்காடிகள் துவக்கப்பட உள்ளதாக மாநகராட்சியின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இந்த அங்காடிகளில் நியாயமான விலையில் பொருட்கள் விற்பனை செய்வது உறுதி செய்யப்படும் என்றும் மாநகராட்சி கூறியுள்ளது உரிய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் அணிந்து விற்பனை செய்வது என்றும் மாநகராட்சியின் சார்பில் விற்பனையாளர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்குவது என்றும் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாகர்கோவில் நகர்பகுதியில் உணவின்றி தவிக்கும் சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு நாய் உள்ளிட்ட பிராணிகளுக்கு ஜீவகாருண்யா விலங்குகள் அமைப்பு சார்பில் உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த அமைப்பு ஹரியானா மற்றும் தமிழகத்தின் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மட்டும் செயல்பட்டு வருகிறது நூற்று தடை உத்தரவு காரணமாக இம்மாவட்டத்தில் ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவு விடுதிகள் மூடப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் சாலையோரம் உள்ள நாய்கள் உள்ளிட்ட விலங்குகள் உணவில்லாமல் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றன இதனை தடுக்க ஜீவகாருண்யா விலங்குகள் அமைப்பு உணவு சமைத்து வேன்கள் மூலம் எடுத்து வந்து நாகர்கோவில் நகரப் பகுதியில் உள்ள நாய்களுக்கு வழங்கி வருகிறது தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அருகே விவசாய பயிர்களை இரவு நேரங்களில் காட்டு யானைகள் சேதப்படுத்தி வருகின்றன யானைகளை காட்டுக்குள் அனுப்பும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் பாலக்கோடு பகுதியில் உள்ள சூடனூர் உடையாண்ட அள்ளி காடுசெட்டிப்பட்டி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தக்காளி பப்பாளி நெல் உள்ளிட்ட பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டுள்ளன கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியே வந்த மூன்று யானைகள் அங்குள்ள தூள்செட்டி ஏரியில் புகுந்து ஏராளமான பயிர்களை நாசம் செய்தனர் வறட்சி காலங்களில் உடம்பு மற்றும் தண்ணீரை தேடி காட்டு யானைகள் கிராமங்களுக்கு வருவதால் அதனை தடுக்க வனப்பகுதிக்கு உள்ளேயே யானைகளுக்கு தேவையான தண்ணீர் மற்றும் உணவுகளை வழங்க வனத்துறையினர் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர் உலகிலேயே மிக அதிக அளவாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் சுமார் நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சுமார் மூன்று கோடி ஹைட்ரோ ஹைட்ராக்சிகுளோரோகோயின் மாத்திரைகளை இந்தியாவிடமிருந்து அமெரிக்கா வாங்கியுள்ளதாக அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு என இதுவரை மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் மலேரியா காய்ச்சலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஹைட்ராக்சிகுளோரோகோயின் மாத்திரைகள் தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது 
இந்த மாத்திரைகள் இந்தியாவிடமிருந்து பெருமளவிற்கு கையிருப்பில் உள்ள நிலையில் அமெரிக்காவிற்கு இவற்றை கொடுத்து உதவுமாறு அந்நாட்டு அதிபர் டிரம்ப் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார் அதன்படி தற்போது இந்தியாவிலிருந்து இரண்டு கோடியே தொன்னூறு லட்சம் ஹைட்ரோ குளோரோகின் மாத்திரைகளை வாங்கியிருப்பதாக அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை உத்தரவுகளை தளர்த்தி இந்த மாத்திரைகளை அமெரிக்காவிற்கு அனுப்பி வைத்ததற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் அமெரிக்காவில் கடற்படை விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை தடுக்க தவறியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் பேரில் அந்நாட்டின் கடற்படை தளபதி தாமஸ் மோட்லி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் ரோஸ்ட்வெல்ட் எனப்படும் இந்த கப்பல் குவாம் பகுதியில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது சுமார் நான்காயிரத்து எண்ணூறு வீரர்கள் இக்கப்பலில் உள்ளனர் இதில் நூறு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து வீரர்களை காப்பாற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கப்பலின் கேப்டன் பிரெட் குரோசியார் பாதுகாப்பு தலைமையகமான பென்டகனுக்கு கடிதம் எழுதினார் இது போர் அல்ல என்றும் வைரஸ் பரவலுக்காக தேவையில்லாமல் வீரர்கள் உயிரிழக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று அவர் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த கடிதம் ஊடகங்களில் வெளியானதை அடுத்து கடற்படை தளபதி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் இதனை அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மார்க் எஸ்பர் அறிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கப்பல் கேப்டன் குரோசியார் இத்தகைய கடிதத்தை எழுத வேண்டியதன் அவசியம் இல்லை என்றும் கப்பலில் உள்ள வீரர்களை பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இதற்காக கடற்படை தளபதி பதவி விலகல் முடிவை எடுத்திருக்காமல் தவிர்த்திருக்கலாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு முதலில் ஏற்பட்ட ஊகான் நகரில் எழுபத்தி மூன்று நாள் அமலில் இருந்த ஊரடங்கு விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது புதிதாக எந்த உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த பாதிப்பால் பதினோரு வாரங்கள் முழுமையாக முடக்கப்பட்டிருந்த ஊகானில் போக்குவரத்து மற்றும் வணிக வளாகங்கள் பகுதி அளவில் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளன சீனாவில் கொரோனா பாதிப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே சென்றதால் வைரஸை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சீனா திணறி வந்தது பின்னர் சீன அரசு ஊகான் மாகாணத்தை முடக்கியது சீனாவின் தொடர் நடவடிக்கைகளால் தற்போது கணிசமாக கொரோனா அங்கு கட்டுக்குள் வந்தது ஊகானில் மக்கள் நடமாட்டம் இயல்பாக உள்ள நிலையில் வணிக வளாகங்கள் உணவகங்கள் செயல்படத் தொடங்கின கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தொடர்ந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வந்த நிலையில் கடந்த மாத பிற்பகுதியில் உயிரிழப்புகள் குறைய தொடங்கின புதிதாக கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைய தொடங்கியது ஆனாலும் மார்ச் மாத பிற்பகுதியில் தினமும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான உயிரிழப்புகள் பதிவாகி வந்தன கடந்த ஜனவரி மாதம் தொடங்கி தொடர்ந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்ட நிலையில் நேற்று முன்தினம் முதன்முறையாக கொரோனா தொற்றால் எந்த உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை என்று சீன சுகாதார ஆணையம் கூறிய நிலையில் நேற்று புதிதாக இருவர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இது தவிர அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கு புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக சீன சுகாதாரத்துறை இன்று காலை தெரிவித்தது கடந்த டிசம்பர் மாதம் தொடங்கிய இந்த தொற்றால் சீனாவில் எண்பத்தி ஒராயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் அவர்களில் எழுபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் முழு உடல் நலம் பெற்று வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சீன சுகாதார ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது மூவாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் இந்த தொற்றால் உயிரிழந்த நிலையில் ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு தற்போது தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக அந்த ஆணையம் கூறியுள்ளது இதனிடையே ஊகான் நகரில் போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ளதால் ஆயிரக்கணக்கானோர் அந்த நகரை விட்டு வெளியிடங்களுக்கு பயணம் செய்து வருகின்றனர் ரயில்களில் அதிக அளவு கூட்டம் காணப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கோயம்புத்தூர் நீலகிரி ஈரோடு தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது நேற்று ஒரிரு இடங்களில் மழை பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நேற்று தமிழகத்தில் திருச்சி மதுரை உள்ளிட்ட நான்கு இடங்களில் வெப்பநிலை நூறு டிகிரி ஃபாரன் ஹீட்டுக்கு அதிகமாக பதிவானதாகவும் வானிலை ஆய்வு மைய வட்டாரங்கள் கூறியுள்ளன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா நிலவரம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாடாளுமன்ற அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை
அத்தியாவசிய பொருட்களை பதுக்கினால் ஏழு ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரிக்கை மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களையும் மூட வேண்டும் மத்திய அமைச்சர்கள் குழு பரிந்துரை கொரோனா தொற்றுக்கு தனியார் ஆய்வகங்கள் இலவச பரிசோதனை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு கோவிட் பாதிப்பு சுமார் மூன்று கோடி ஹைட்ரோகுளோரோகுயின் மாத்திரைகளை இந்தியாவிடமிருந்து வாங்கியது அமெரிக்கா சீனாவில் ஊரடங்கு தளர்வு எழுபத்தி மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு ஊஹான் நகரில் இயல்பு நிலை திரும்பியது மக்கள் பயணத்தை தொடங்கின பொதுகைச் செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்